నమస్తే న్యూస్ నైన్ బులెటిన్ కి స్వాగతం నేను శాలిని వాళ్ళకి అప్డేట్ చూద్దాం గన్నవరంలోని స్పందన మానసిక వికాస కేంద్రంలో వికలత్వం రావడానికి గల కారణాలపై నివారణ ఉపాయాల అంశంపై అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు గన్నవరం మండలంలో దావాజీ గూడెంలో స్థాపించిన స్పందన మానసిక వికాస కేంద్రంలో వికలత్వం రావడానికి కారణాలపై నివారణ ఉపాయాల అంశంపై సదస్సు నిర్వహించారు గన్నవరం ప్రియాంక ఆసుపత్రి అధినేత డాక్టర్ ఎన్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఈ రోజుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచితంగా విద్య వైద్య రవాణా భోజన సేవలు అందిస్తున్న వెంకట్ ను సమాజంలో అందరూ అభినందించాలని అన్నారు క్రోమోజోమ్ల లోపాల వలన మేనరికం వివాహాలు బాల్య వివాహాలు మహిళలు గర్భిణీ సమయంలో సరైన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోవడం డాక్టర్లు సూచనలు నిబంధనలు పాటించకపోవడం వలన వికలత్వం రావడానికి కారణాలు అన్నారు సరైన జాగ్రత్తలు పాటించడమే నివారణ అని తెలిపారు గన్నవరం అడ్వకేట్ దాసరి భాగ్యలక్ష్మి మాట్లాడుతూ దివ్యాంగుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక చట్టాలు ఉన్నాయని ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదని పంతొమ్మిది నుండి రెండు వరకు గల దివ్యాంగుల చట్టాలను గూర్చి వివరించారు గన్నవరం ప్రాంతాలలో స్పందన మానసిక వికాస కేంద్రంను ఏర్పాటు చేసి ఉచితంగా సేవలను అందిస్తున్న సంకాబత్తుల వెంకట్ నేటి యువతరానికి ఆదర్శంగా ఉన్నారని సమాజంలోని దివ్యాంగులకు ఒక మార్గాన్ని చూపారని అన్నారు స్పందన సెక్రటరీ సంకాబత్తుల రజిత్ వెంకట్ మాట్లాడుతూ అందరి సహాయ సహకారాలతో దివ్యాంగులకు సేవలను అందిస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నామని రజిత తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మనోవిజ్ఞాన నిపుణులు డాక్టర్ ఏ అప్పారావు సామాజిక నిపుణులు సంకాబత్తుల వెంకట్ ప్రియాంక ఆసుపత్రి పర్యావేక్షకులు రాజశేఖర్ డి విజయలక్ష్మి దీప్తి అనూష భవానీ ప్రదీప్ విజయరత్నచారి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ టీచర్ ట్రైనీస్ లెక్చరర్స్ పాల్గొన్నారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రిసోర్స్ వర్క్ మీరు కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నామండి అట్లా మనసు అక్షరబాటు ఉంది కాబట్టి నేను చేయగలుగుతున్నాను నా యొక్క మనసులో ఒక పాట కూడా రావడం జరిగింది నేను ఎప్పుడూ చేద్దామనుకున్నాము గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి ఇలాంటి సదస్సులు పెడితే కొంత గ్రామాలకి ఉపయోగకరంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయనే ఆలోచన రావడం జరిగిందండి దాన్ని తీసుకొని రేపు దసరా అయిన తర్వాత దోమ రాకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు కూడా రోగాలు వచ్చే కన్నా రాకుండా చూసుకుంటూ చాలా మంచి అంతేకాని మనం రోగం వచ్చిన డాక్టర్ గారు రావడం మందు చేసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ముందు సఫర్గా చెప్పాలంటే బాధపడే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతిది కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత చాలా బాగుంటుంది ఆరోగ్యం కాపాడుకుంటూ మీ చేతులు అవుతుంది ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏ చేతులు వచ్చినా కానీ త్వరగా మేలుకొని డాక్టర్ చూపించుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మానసిక డిసేబుల్ అంటే ఎలా ఉందంటే ఇది భయపడుతులో దీప్ ప్రాబ్లం అనమాట భయపడుతూ వెళ్ళడానికి తల్లిదండ్రులు ఎక్కడ అవయవ లోపాలంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జీన్స్లో ఉండే అనివార్య కారణాల వల్ల వాళ్ళకి గ్రోత్ స్టాన్స్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి బ్రెయిన్ గ్రోత్ రాకపోవడం చేతులు ఒక్కళ్ళు ఒక్కరే ఉండటం ఒక్కొక్కరు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐటాలిటీస్ ఉంటారు వాళ్ళకి పుట్టగానే వాళ్ళకి ఏడవాళ్ళు తెలియదు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి స్పందించడం తెలియదు కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన పొందన వెంకట్ గారికి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్న స్పీకింగ్ స్టాఫ్ అండ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని మరి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళకి అలాగే ఇక్కడ పేరెంట్స్కి అందరికీ మనం ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ అన్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ హాయ్ బాగా చదువుతున్నారా బాగుందా స్కూల్ బాగుందా బాగా చెప్తున్నారా ఎలా ఉంది ఆడుకుంటున్నారా మీరు ఓకే ఏంటి పేరేంటి నీ పేరేంటమ్మా బాబు కోర్టులో అడ్వకేట్తో వర్క్ చేస్తున్నాను అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ విజయవాడకి లీగల్ కౌన్సిల్ అండ్ గనవరం సబ్ జైలు వీటన్నిటి లీగల్ కౌన్సిల్గా ఉన్నాను అలాగే హైకోర్టులో కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మీరు ఇక్కడ జరిగిన ఇటువంటి మంచి ప్రోగ్రామ్కి మమ్మల్ని ఆహ్వానించడం అనేది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం 
ఏంటంటే ఈరోజు మనకి సొసైటీలో నార్మల్ పర్సన్స్ కి ఎట్లాంటి రైట్స్ ఉన్నాయో హక్కులు ఉన్నాయో ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఉన్నారు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను నార్మల్ పర్సన్స్ కి ఎటువంటి రైట్స్ ఉన్నాయో అలాగే డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ కి మానసిక వికలాంగులు అయితే కానివ్వండి శారీరక వికలాంగులు అయితే కానీ వీళ్ళకి కూడా స్పెషల్ రైట్స్ ఉన్నాయి మన చక్క చక్కగా సీటు రిజర్వ్ చేసి ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో కొన్ని సీట్స్ రిజర్వ్ చేయడం కానీ అటువంటివి మన ఎలక్షన్స్ టైంలో మీకు గుర్తుందా ఓటు వేయడానికి డిజేబుల్ పర్సన్స్ కి కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఐడియా ఉంది మీకు ఎవరికన్నా మామూలు పోలింగ్ బూత్ బూత్లో కాకుండా పోల్ పోలింగ్ స్టేషన్ లో స్పెషల్ గా ర్యాంప్స్ ర్యాంప్స్ పెట్టి వాటికి ఏర్పాటు చేశారు అంటే అందరితో పాటుగా సమానంగా మారుమూల గ్రామాల ప్రజలు ఆసుపత్రికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారని పెంబి మండల పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరంలో నిర్వహించారు నిర్మల్ జిల్లా పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో మెగా మెడికల్ క్యాంపును పెంబి మండలం కేంద్రంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ శ్రీ శశిధర్ రాజు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ నిపుణులైన డాక్టర్ల బృందాన్ని పిలిపించి ఈ వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు ఇరవై మంది డాక్టర్స్ చే వివిధ విభాగాల్లో సంబంధిత పరీక్షలను చేశారు మారుమూల గ్రామాల నుండి ప్రజలు ఆసుపత్రికి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండడం గమనించి ప్రజా శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచి ఈ ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ మెడికల్ క్యాంప్ కి ప్రత్యేకంగా జిల్లా పోలీస్ వారు వాహనాలను ఆయా గ్రామాలకు పంపి ప్రజలను తీసుకువచ్చారు ఆరోగ్య సమస్యల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించరాదని సమయానికి సరైన తిండి నిద్రలేమి వలన అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని ఆ సమస్యలను తొలగించుకోవాలని సూచించారు వైద్య పరీక్షలలో అనారోగ్య బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం కొరకై జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి ప్రత్యేక వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు చికిత్స అందించేందుకు ఈ వైద్య శిబిరానికి వచ్చేసిన డాక్టర్ల బృందానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఎంత వీలైతే చదువుకుంటారు చదువుకున్న తర్వాత వాడు కూడా ఉద్యోగం చేసి ఏర్పాటు చేశారు అందరూ కూడా భోజనాలు చేయాలి తర్వాత రెండో విషయము ఇంకోటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే పరిసరాలు పరిశుభ్రత కాకుండా పిల్లలను చదివించడం ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా ఊళ్ళలో చదువు లేక ఎవరైనా కూడా ధనవంతుడు అంటే చదువుకున్న వాడే ధనవంతుడు చదువుకున్న వాడికి చదువుకున్న వాడికి అన్ని తెలుస్తాయి ఏదైనా రోగమైనా ఏదైనా బస్సుకి ఊరుకోవాలన్నా ఏదైనా ప్రభుత్వం ఇచ్చే సౌకర్యము ఏదైనా పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజలకు అధికార వర్గం యొక్క ఉండిపోయి వస్తారు సో మీకు ఎవరైనా జబ్బులు ఉంటే జ్వరం ఉంటే మీకు ఆర్డీపీ ద్వారా చదువుకోవాలి కదా సో తప్పకుండా మీరందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలను చదివించండి భూమి పని కోసము లేకుంటే కోతలకు పశువులను మేపుకు రావడానికి దానికోసం పంపించొద్దండి దయచేసి మీ పిల్లలను చదివించండి వారికి ఎంత వీలైతే అంత చదువుకుంటారు చదువుకున్న తర్వాత వారు కూడా ఉద్యోగం చేసి ఏర్పాటు చేశారు సో అందరూ కూడా భోజనాలు చేయాలి తర్వాత రెండో విషయము ఇంకోటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే పరిసరాలు పరిశుభ్రత కాకుండా పిల్లలను చదివించడం ఇప్పుడు మనం అంతా కూడా ఊళ్ళలో చదువు లేక ఎవరైనా కూడా ధనవంతుడు అంటే చదువుకున్న వాడే ధనవంతుడు చదువుకున్న వాడికి చదువుకున్న వాడికి అన్ని తెలుస్తాయి ఏదైనా రోగమైనా ఏదైనా బస్సుకి ఊరుకోవాలన్నా ఏదైనా ప్రభుత్వం ఇచ్చే సౌకర్యము ఏదైనా పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలన్నా ఫ్యాక్టరీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులు కూలి వేతనాలను పెంచాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు
అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల పరిధిలోని బోయరెడ్డిపల్లి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న పెన్న సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు కార్మికులు మాట్లాడుతూ సంవత్సరాల తరబడి ఫ్యాక్టరీలో చమటోర్చి పనిచేస్తున్న తమకు రోజువారీ కూలి కేవలం మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తున్నారని వాపోయారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెరిగిన నిత్యావసర ధరలకు అనుగుణంగా కూలీ వేతనాలు పెంచాలని ఎన్ని ధర్నాలు చేసినా పెన్న సిమెంట్ యాజమాన్యం పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పది సంవత్సరాల నుండి విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులకు మధ్యలో చేరిన కార్మికులకు సైతం మూడు రూపాయలు ఇస్తున్నారు తప్ప సీనియార్టీకి కూలీ డబ్బులు పెంచడం లేదని కుటుంబాన్ని పోషించడం కష్టంగా ఉందని ఆందోళన చేశారు ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం కాలయాపన చేస్తున్నారని తమకు వేతనాలు పెంచే వరకు విధులు నిర్వహించబోమని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు విషయం తెలుసుకున్న ఎస్ఐ మల్లికార్జున రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఏజీఎం సత్యసాయితో కలిసి కార్మికులతో చర్చించి వచ్చే నెల పదవ తేదీలోపు ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో కార్మికులు శాంతించి తమ విధుల్లో చేరారు అయితే హామీని ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యం బుట్ట దాఖలు చేస్తే ఆందోళనను తీవ్రతరం చేస్తామని కార్మికులు తెలిపారు ఎస్ఐ మల్లికార్జున రెడ్డి పోలీస్ సిబ్బందితో శాంతి భద్రతలు పర్యవేక్షించారు అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి క్లియర్ చేస్తారు ఇప్పుడు పదో తారీఖు అని చెప్పాం కదా పదో తారీఖు క్లియర్ అవుతాయి సార్ లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే చెప్పినారు కదా సార్ అవును అదే ఇప్పుడు చెప్పేది అదే దాని గురించి మళ్ళీ అదే మాట మళ్ళీ రెండోసారి అడిగితే ఇప్పుడు పదో తారీఖు పదో తారీఖు డేట్ అడిగారు పదో పదో తారీఖు వర్కర్స్ అందరూ అడిగారు అవర్ ఆ డేట్ చెప్తాము క్లియర్ అయ్యారు అప్పుడు కూడా వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాకపోతే అప్పుడు చూద్దాం లెట్ ఇట్ బి పదో తారీఖు ఈ రోజు రాలేదు కదా పదో తారీఖు గురించి ఈ రోజు నేను చెప్పలేను కదా పదో తారీఖు మనం వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏమున్నాయి ఏం డిమాండ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి అన్ని రిజర్వ్ చేసాం చెప్పాం వాళ్ళ డిమాండ్స్ ఏదైతే వేదీస్ పెరిగేదానికి కొంచెం ఉంది బోనస్ ఇష్యూ ఉంది బోనస్ అవన్నీ కాంట్రాక్ట్ పే చేయాలి ఆ ఇష్యూ మీద వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ రాసి పంపించడం జరిగింది అది రాగానే శాలరీస్ కూడా రెగ్యులర్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు కదా అది రాంగ్ ఇక్కడ ఎవరు కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు కనీసం వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు కాంట్రాక్ట్ ఎవరు పట్టించుకోలేదు మేమే ఉన్నాం ఇక్కడ మరి కాంట్రాక్టర్ కాంట్రాక్టర్ లేదు వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారు అనంతపురం జిల్లా ఉరువకొండ గవిమఠం సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయంపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించగా రాజు అనే వ్యక్తి నుండి రెండు లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ సీనియర్ అసిస్టెంట్ శంకర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ నారాయణ స్వామి గోపి పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేశారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ గవిమఠం సహాయ కమిషనర్ కార్యాలయంపై ఏసీపీ అధికారులు దాడులు నిర్వహించగా రాజు అనే వ్యక్తి నుండి రెండు లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డ సీనియర్ అసిస్టెంట్ శంకర్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ నారాయణ స్వామి గోపి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం ముత్యాలంపాడులోని శాంతినగర్లో నివాసం ఉంటున్న భూక్యా రాణి తన భర్త అయిన భూక్యా రమేష్ అత్త ఆడపడుచులకు తగిన బుద్ధి చెప్పి తనకు న్యాయం చేయాలంటూ కోరుతుంది వివరాల ప్రకారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం ముత్యాలంపాడులోని శాంతినగర్ లో బుక్య రాణి బుక్య రమేష్ అను దంపతులు నివాసముంటున్నారు వీరికి రెండు వేల పదమూడులో వివాహం జరిగింది వివాహ సమయంలో బుక్య రాణి తల్లిదండ్రులు వరకట్నం కింద మూడు లక్షల రూపాయలు ఎకరం భూమి మోటార్ సైకిల్ ను కట్నకానుకలుగా అందజేశారు వీరికి ఇద్దరు సంతానం విలాసాలకు అలవాటు పడి బుక్య రమేష్ తాగుడుకు బానిసై రాణిని మానసికంగా వేధించేవాడు భార్య అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసి తన ప్రమేయం లేకుండా భువనగిరిలోని ఒక ప్రముఖ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లి అద్దె గర్భం కోసం తనకు మత్తు మందు ఇచ్చి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత అసలు విషయం తెలుసుకున్న బుక్య రాణి భర్త రమేష్ ను నిలదీయడంతో ఆమె రెండు నెలల గర్భాన్ని తీయించాడు దీనికి కారణమైన భర్త రమేష్ అత్త ఆడపడుచు సహకరించిన ఏజెంట్లకు తగిన బుద్ధి చెప్పి తనకు న్యాయం చేయాలంటూ కన్నీటి పర్యాంతమవుతుంది బుక్య రాణి హాస్పిటల్లో చెప్పేశారు సార్ చెప్పిన తర్వాత సరే అనేసి వాళ్ళు మా ఆయన నా బదులు సంతకం చేసుకొని దర్భాస్ అని అమ్మేశాను నా భార్యది నా భార్యని అమ్మేశాను నాలుగు లక్షల యాభై వేలు సంతకం పెట్టేస్తారు సార్ సంవత్సరం వరతో ఆడ ఉండాలి అని అగ్రిమెంట్ ట్రావెల్స్ ఆడ ఉంచేస్తున్నారు మూడు రోజుల తర్వాత సురు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నేనేంటి ఇడున్నాను అనేసి అడిగితే 
అమ్మ నిన్ను మీ ఆయన అమ్మేసిండు ధర్మాసన అమ్మేసిండమ్మా నాలుగు లక్షల యాభై వేలు తనని చెప్పారు నేను ఉండను దయచేసి మా పుట్టింటికి పంపించండి అని చాలా చాలా బతులు మారాను తాళ పట్టేస్తుంది ఆయన వాళ్ళు తనని తినించలేదు నన్ను నువ్వు ఏడు ఉండాలి తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నువ్వు ఏడు ఉండాలి మీ ఆయన నిన్ను అమ్మేసిండు అనేసి చెప్పారు ఫోన్ లేదు ఏం లేదు వీడియో కాల్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఫోన్లు చేసి సిస్టర్లు ఫోన్ చేసి వీడియో కాల్ చేసి ఇద్దరు పిల్లల పీత మీద తప్పు పెట్టేసి ఇక నువ్వు ఆడ ఉండకపోతే ఇద్దరు పిల్లల్ని చంపేసి నీ అమ్మ నా మీ నాన్న మీ ఇద్దరు అన్నీ నీ అందరికీ ఆమె నెంబర్ చంపేసి నిన్ను ట్రైన్ కింద కోసేసి చంపేసి పిల్లల్ని చంపేసి నేను హాయిగా ఉంటా ఏరి పెళ్ళి చేసుకుంటానని చాడు తెచ్చేసి టార్చర్ పెట్టిండను పెట్టిన తర్వాత మా అన్నయ్య పది మందిలో తిరిగేవాడు మా అన్నయ్య చావద్దు అనేసి ఆడు ఉన్న తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను ఉన్నాను ఉన్న తర్వాత రెండు నెలలు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నాకేం మా అన్నయ్య ఫోన్ చేసి ఏరే పెళ్ళి చేస్తున్నాను మా ఆయన ఫోన్ చేసి నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు అనేసి చెప్పేసిండు మా అన్నయ్య ఫోన్ చేసి అన్నయ్యన ఇలా పరాణి పద్మజ హాస్పిటల్ బోనగిరి ఇలా పరిస్థితిలో వచ్చానన్నయ్య దయచేసి నన్ను తీసి తెల్లని నన్ను చాలా హింసిస్తున్నారు చాలా రకంగా చాలా టార్చర్ పెడుతున్నారు నేను భరించలేకపోతున్నా ఏ హింసని అని మా అన్నయ్య ఫోన్ చేస్తే మా అన్నయ్యలు వచ్చి తీసుకొచ్చేస్తారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అబాషన్ చేశారు ఆ రోజు మా అన్నయ్యలు వచ్చిన రోజు మధ్యాహ్నం ఉంటుందంటే అది అబాషన్ చేసేసారు నన్ను అసలు అసలు లేదు వాళ్ళంతా తిమ్మిరి పట్టేసి అసలు అసలు లేకుండా మనసులో మనసు లేకుండా అయిపోయింది సార్ నా ప్రాణం మొత్తం చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది సార్ నా లాంటి పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్ల రాకుండా మా ఆయనని మా ఆడబిడ్డని మా అత్తని ఆ ఏజెంట్ కొండబాబుని జ్యోతిష్ని వీళ్ళందరూ సృష్టించి నన్ను ఒక న్యాయం చేయండి సార్ దయచేసి ఏ ఊరు హాస్పిటల్ పద్మజ హాస్పిటల్ ఊరు భువనగిరి పల్లిలోని ప్రభుత్వ హై స్కూల్లో మండల ఎంపీ మాలోజ్ శకుంతల ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు స్కూల్లో నాణ్యమైన ఆహారం మంచి చదువు చెబుతున్నారా లేదా అని విద్యార్థులను ప్రిన్సిపాల్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీ రావూరి శ్రీనివాసరావు చీమలపాడు సర్పంచ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కారేపల్లిలోని ప్రభుత్వ హై స్కూల్లో మండల ఎంపీపీ మాలోజ్ శకుంతల ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు స్కూల్లో నాణ్యమైన ఆహారం మంచి చదువు చెబుతున్నారా లేదా అని విద్యార్థులను ప్రిన్సిపల్ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీపీ రావూరి శ్రీనివాసరావు చీమలపాడు సర్పంచ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జెడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ వారి ఆధ్వర్యంలో హలియా మున్సిపాలిటీలో హరితహరం కార్యక్రమంలో భాగంగా మొక్కలు నాటారు నల్గొండ జిల్లా అనుమూల మండలం హాలియా మున్సిపాలిటీలో హాలియా జెడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్ వారి ఆధ్వర్యంలో హరితహార కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎండీఓ బాలకృష్ణ ఎంఈఓ తరిరాములు హాజరయ్యారు 
ఎంఈవో మాట్లాడుతూ ప్రకృతి మొత్తం కాలుష్యంతో నిండిపోయిందని అడవుల శాతం తగ్గడం వలన ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని మొక్కలు నాటడం వలన గాలి వీచి వర్షాలు పడితే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటారని అన్నారు మున్ముందు పరుగులు తీస్తూ అన్ని రంగాల్లో అద్వితీయమైన ప్రగతిని సాధిస్తూ బంగారు తెలంగాణగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సమయంలో తెలంగాణ తల్లికి హరితహారాన్ని సమర్పించేందుకు చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తామని తన వంతుగా పది మొక్కలు నాటుతామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గుండ కృష్ణమూర్తి పిఈటి వెంకట్రామ్రెడ్డి హై స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు గ్రామ పెద్దలు ఆకాంక్ష స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు గోపీనాయర్ కోటిరెడ్డి హాలియా పబ్లిక్ స్కూల్ ఇటుకల సైదులు పాల్గొన్నారు రైతు పట్ట పాస్ పుస్తకాలపై గ్రామ సభను నిర్వహించి ఎంఆర్ఓను నిలదీసిన లింగాపూర్ గ్రామస్తులు జనగామ జిల్లా మద్దూరు మండలం లింగాపూర్ గ్రామంలో రైతు పట్ట పాస పుస్తకాలపై గ్రామ సభ నిర్వహించారు ఎంఆర్ఓ గిరి సునీసా బేగం పట్టా పాస పుస్తకాలు రానివారి గురించి మాట్లాడుతుండగా గ్రామస్తులు ఒక్కసారిగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు రైతులు మాట్లాడుతూ డిఎస్ పెండింగ్లు కొత్త పాస్ పుస్తకాల పెండింగ్లు పాత పాస్ పుస్తకాలలో ఉన్న భూమిని ఇంకో పాస్ పుస్తకంలోకి వేయడంతో అన్ని సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు ఒక నెలలో పూర్తి స్థాయిలో సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఎంఆర్ఓ చెప్పడంతో రైతులు శాంతించారు ఈ సభలో విఆర్ఓ కనకయ్య విఆర్ఏలు బాబు లతా అనిత గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు
గన్నవరం శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయంలో నాన్ టీచింగ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలను నిర్వహించారు టైగర్ ప్యానెల్ ఘన విజయం సాధించింది కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం విమానాశ్రయం సమీపంలో గల శ్రీ వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయంలో నాన్ టీచింగ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు నిర్వహించారు గన్నవరం ప్రెసిడెంట్ కు టైగర్ గుర్తును కేటాయించారు ఎంతో ఉత్సాహంగా జరిగిన ఎన్నికలకు విశేష స్పందన లభించింది ప్రెసిడెంట్ ఎం సాంబశివరావు సెక్రటరీ ఆర్వి మోహన రావు ట్రెజరర్ లక్ష్మణ్ రావు జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో వెంకట రామన్నగూడెం గరివిడి గుంటూరు భావదేవరపల్లి గన్నవరం కాకినాడ ఉండి భీమవరం రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల నుండి గన్నవరం వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఓటింగ్ వేశారు ఈ ఓటింగ్ లో ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ జాయింట్ సెక్రటరీ ట్రెజరర్ సహాయ సహకారాలతో టైగర్ ప్యానెల్ ఘన విజయం సాధించింది ఈ సందర్భంగా ప్రెసిడెంట్ ఎన్ సుబ్రహ్మణ్యం సభ్యులందరూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు టెదరర్ లక్ష్మణ్ రావు జాయింట్ సెక్రటరీ ఏమో గడ్డం శ్రీనివాసరావు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎలక్షన్ టైగర్ ప్యానెల్ విజయం సాధించింది అందరూ సహకరించి విజయం సాధించింది ఈ ప్యానెల్ వాళ్ళు గుర్తు గెలిచారు ప్యానెల్లో విజయం సాధించింది ఇక్కడ ఇక్కడ వెంకటరామన్ గుడెం గరివిడి గుంటూరు భావదేవరపల్లి గన్నవరం కాకినాడ కాకినాడ ఉండి భీమవరం రామచంద్రపురం ఈ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడ ఓటు చేయడం జరిగింది ప్రెసిడెంటు సెక్రటరీ అది ప్రెసిడెంటు సెక్రటరీ చదరరు జాయింట్ సెక్రటరీ ఆధ్వర్యంలో ఈ టైగర్ ప్రాంతాలను విజయం సాధించింది విజయం సాధించింది రెడ్డి జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మట్టి వినాయకుని విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ ప్రారంభించారు కామారెడ్డి పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు కామారెడ్డి జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మట్టి వినాయకుని విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ యాదిరెడ్డి అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ జిల్లా బీసీ అభివృద్ధి శాఖ అధికారిని ఝాన్సీరాణి ఆర్డీఓ రాజేందర్ కుమార్ తహసీల్దార్ రాజేందర్ వివిధ జిల్లా శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇవి వాళ్ళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తున్నా న్యూస్ నైన్ టీవీ